దేశంలో కరోనా బాధితుల సంఖ్య ఇరవై తొమ్మిదికి చేరుకుంది బుధవారం ఒక్కరోజే కొత్తగా ఇరవై మూడు మందిలో ఈ వ్యాధి గుర్తించారు మరికొంతమంది అనుమానితులకు పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం హైలైట్ ప్రకటించింది రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక హెచ్చరికలు జారీ చేసింది మరోవైపు వ్యాధి వ్యాప్తిని అరికెట్టేందుకు కంపెనీలు పలు చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి దేశంలో కరోనా కలకలం కంటిన్యూ అవుతోంది మంగళవారం వరకు దేశంలో కరోనా బాధితులు ఆరుగురు ఉండగా బుధవారం ఆ సంఖ్య అమాంతం పెరిగిపోయింది మొత్తం ఇరవై తొమ్మిది మందిలో కరోనా లక్షణాలను గుర్తించారు వీరిలో పద్నాలుగు మంది ఇటలీ పర్యాటకులు తాజాగా గురుగాంలో పేటీఎం ఉద్యోగికి రిజల్ట్ పాజిటివ్గా తేలింది ఇటీవలే ఆ ఉద్యోగి ఇటలీ నుంచి వచ్చినట్లు తెలిసింది దీంతో పేటీఎం కార్యాలయం ఉద్యోగులకు రెండు రోజులు సెలవు ప్రకటించింది ఇళ్ల నుంచే పనిచేయాలని సూచించింది కరోనా వ్యాప్తిపై ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హర్షవర్ధన్ చెప్పారు అన్ని విమానాశ్రయాల్లో తనిఖీలు ముమ్మరం చేసినట్లు చెప్పారు దేశవ్యాప్తంగా మరిన్ని ఐసోలేషన్ వార్డులు ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్న ఆయన ల్యాబ్ల సంఖ్య కూడా పెంచుతున్నామన్నారు ఇరాన్ లో కూడా ల్యాబ్ ఏర్పాటు చేసి అక్కడే పరీక్షలు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామన్నారు कोई भी केस आता है तो अब कम्युनिटी के अंदर उसको आगे स्प्रेड ना हो उसको कंटेन करने के लिए जो क्लस्टर अप्रोच होती है जिसमें एक तीन किलोमीटर के दायरे के अंदर कोशिश की जाती है कि एक एक घर के अंदर हम जाकर सबसे संपर्क करें जैसे अभी जो कल दो केसेस వైరస్ ప్రభావం అధికంగా ఉండడంతో రాష్ట్రాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కేంద్ర మానవ వనరుల శాఖ సూచించింది ఈ మేరకు అన్ని రాష్ట్రాల ప్రభుత్వ కార్యదర్శులకు లేఖలు రాసింది పాఠశాలలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని విద్యార్థులకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని కోరింది ఆరోగ్యం సరిగా లేని పిల్లలను స్కూలుకు రాకుండా చూడాలని సూచించింది కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో హోలీ వేడుకలను రద్దు చేసింది రాష్ట్రపతి భవన్ అప్రమత్తంగా ఉండడంతో పాటు భద్రతా చర్యలు తీసుకున్నప్పుడే కరోనా వ్యాప్తిని అడ్డుకోవచ్చని రాష్ట్రపతి తెలిపారు ప్రధాని మోడీ కూడా హోలీ వేడుకలను రద్దు చేసుకున్నారు కరోనాను ఎమర్జెన్సీగా పరిగణించాలని ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ డిమాండ్ చేశారు కరోనాను ఎదుర్కొనేందుకు ఢిల్లీ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండా విప్రో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది తమ ఉద్యోగులు చైనా హాంకాంగ్ మకావ్ లాంటి దేశాలకు వెళ్లకుండా నిషేధం విధించింది అంతేకాక సింగపూర్ దక్షిణ కొరియా జపాన్ ఇటలీలకు కూడా వెళ్లొద్దని సూచించింది కరోనా ఎఫెక్ట్ విమానయాన రంగంపై తీవ్రంగా ఉంటోంది పలువురు ప్రయాణాలను రద్దు చేసుకుంటున్నారు మరికొందరు వాయిదా వేసుకుంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ప్రయాణికులకు ఉచితంగా రీ బుకింగ్ సదుపాయాన్ని కల్పిస్తున్నట్లు పలు విమానయాన సంస్థలు ప్రకటించాయి బుకింగ్స్ రద్దు చేసుకున్నా మార్పు చేసుకున్న ఫీజులను రద్దు చేశాయి